Higher secondary Dandam Varsha Physics Podu Baril Cheke Tayar Dakuna Kutigalka Prayojana Pradamaguna Chila Viverangalana Namalini Pangui Kambona Nam Kavarka Aria on the Pole Podu Baril Cheke Physics in a Aruba score in the Ana Pariksha Ejubatanja score in the Kustin Undagum Aruba the score in the Parishiana Namakadan Adile Chapter I cite Two important items Namuk Paricha Sameta Shatikandana Chile Viverangalana Namukabangoi Kendal. Namakariam Renda Bustangalai Padinanji Unitigalana Namkupadi Kendal. Adile Adyate Pustagatele Yetile Adite Unite. Adil Namukupadi Kendal Electric Forces and Field in the Varena chapter. A chapter le Nal is core in Dalana scheme and is a rich parisha chodi kinal. It is important to study the Ghost theorem. We have a Ghost theorem. Ghost theorem is a proof. We have a application. We have a chapter. It is too important to study the total electric flux over a closed surface is equal to 1 by epsilon 0 into net charge enclosed by the surface. We have proof. Straight conductor garnamula electric field gandathan, spherical shell garnamula electric field gandathan, other poly sheet charged sheet garnamula electric field gandathan. E moon applications, other utmost importance and algae, Ningal Parishak Mumba, on the Shadichabadi Kandana. Adinisham random the priority Namala chapter card another electric dipole two equal and opposite charges separated by a small distance and the one electric dipole and the dipole moment and the direction negative charge in the positive charge like I did come on the guy we need a electric dipole or uniform electric field of a child and for put on the torque in the expression other parish a key important attitude in the reception up and down of the number of months like another electric dipole my one the putta sangha legal on moon over the another Coulomb's inverse square law. That is the permittivity, relative permittivity. That is the condensation of charge. Q is equal to plus or minus any problem level. This is the score. 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 This is in Alu Mark in the Choding Alil, it to Prathanyula topic in the Varayana Capacitance on Capacitance on the Varana ratio of charge to potential on Capacitance Capacitor Rude Capacitor Capacitance and Namakaria and conductor arrangement on a capacitor. Arrange in the conductor in the shape in answer each parallel plate capacitor under spherical capacitor under cylindrical capacitor under Adile parallel plate capacitor matrame amuka padigan parallel plate capacitor under capacitance in the equation a epsilon zero divided by d in the varina capacitance in the equation other derive and number of namadai padigan pinid other energy equation energy stored in a capacitor half cv square q square by 2c half qe in or an e equation the derivation padikanam capacitance in the series parallel connection adu krithyamayum effective capacitance kandathan orkuga or capacitor ude plate gal kidayilekku endu medium kadathiyalum adinde capacitance uyerum enna karyavum orkuga appo ma unit ile utmost importance nalgi nammal padikkanna sangathi E capacitor umai banda pata, which show the man, Alumark and a show the majority in the loop. So, how you want to go past toy mother petrol jodin jojal, Nalumark, Avada Namakilevica on the one. Pinid electric potential, electric potential, electric dipole in a uniform electric field which theta one angle model, theta two angle where theta kimba mundaga on the work done in the equation. Adine Thorana, theta angle will come all a potential energy minus P dot. Minus P dot T in the Varina, potential energy equation work. A chapter le, it three mingle, two minimum on the number of Varina, Avasan and Imisha, Tayar, the Pinu, and Titula carrying Lana Varina, it three minimum, Ningle Vaichi to Venom, Parisha Kipoga. 
അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിലെ എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് രണ്ട് യൂണിറ്റുകളിലായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ആ രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചത് ചാർജുകൾ റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഒരു തുടർക്കഥ പോലെ തുടർച്ചയാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററുകൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഈ ചാർജുകൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം ചാർജുകൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ചാർജുകൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന അതായത് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് തോന്നും ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം ആ ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷൻ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യമായി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പകുതി എത്തുമ്പോൾ ക്രിച്ചോസ് ലോ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ലോസ് ജംഗ്ഷൻ റൂള് അൾജിബ്രിക് കറണ്ട് ഓഫ് ദ അൾജിബ്രിക് സം ഓഫ് ദ കറണ്ട് അറ്റ് എനി ജംഗ്ഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജിൻ്റെ മറ്റൊരു രൂപമായ പോയിൻറ്റ് റൂൾ അഥവാ ജംഗ്ഷൻ റൂള് മെഷ് റൂൾ അഥവാ ലൂപ്പ് റൂള് ഈ രണ്ട് റൂളുകൾ പഠിക്കണം അത് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് വീസ്റ്റൻസ് ബ്രിഡ്ജ് വരയ്ക്കാൻ അതിൻ്റെ ബാലൻസിങ് കണ്ടീഷനിൽ എത്താൻ പിന്നീട് വീസ്റ്റൻസ് ബ്രിഡ്ജ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് ഇനെ വിശദീകരിക്കാൻ അത് ഉപയോഗിച്ച് അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടെത്താൻ അതിനെ തുടർന്ന് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ അതുപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇ എം എഫ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ബാലൻസിങ് ലെങ്ത് ഈ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എല്ലാം എന്നുള്ള കാര്യം അതുപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് സോറി രണ്ട് സെല്ലുകളുടെ ഇ എം എഫുകൾ എങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതാണ് ആ ചാപ്റ്ററിലെ എല്ലാ വർഷത്തെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിൽ ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാൻ പ്രയോറിറ്റി ആ ഈ നമ്മളുടെ ക്രിച്ചോസ് ലോ പഠിക്കണം വീറ്റ്സ്റ്റൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിക്കണം മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് ഉപയോഗിച്ച് അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിക്കണം ആ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ അറിയണം പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് സെല്ലുകളുടെ ഇ എം എഫുകൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്നും എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യം ആ സെക്ഷനാണ് നിങ്ങൾ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്നത് അത് ആ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുന്ന ചില സംഗതികളുള്ളത് ഒന്ന് ഓംസ് ലോയാണ് ഓംസ് ലോ പഠിക്കുക റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് കളർ കോഡ് നൂറ് ഒരുപാട് തവണ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് കളർ കോഡ്സ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കളർ കോഡുകളെ കുറിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് തന്ന കളർ കോഡ് എഴുതാൻ കളർ കോഡ് തന്നാൽ അത് ഏത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് പറയാൻ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സീരീസ് പാരൽ കണക്ഷനും ആ ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സീരീസ് പാരൽ കണക്ഷനിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആണ് പാരൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ മിനിമം റെസിസ്റ്റൻസേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അത് വൺ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ആണെന്നുള്ള ഇക്വേഷന് ഒരുപോലുള്ള എൻ റെസിസ്റ്റൻസുകൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ എൻ ആർ ആണ് ഒരുപോലുള്ള എൻ റെസിസ്റ്റൻറ്റുകൾ പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ബൈ എൻ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം പിന്നെ ഇതേ സാധനം തന്നെ കപ്പാസിറ്ററിന് ചോദിക്കാം കമ്പയർ ചെയ്ത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ കപ്പാസിറ്ററിനാണെങ്കിൽ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം വൺ ബൈ സി ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ സി വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ സി ടു മിനിമം കപ്പാസിറ്റൻസേ കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്നാൽ പാരൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റൻസ് കിട്ടുന്നത് ഈ ഇഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസോ ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസോ അത് കണ്ടെത്താൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതൊരു വീസ്റ്റൻസ് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ നാല് റെസിസ്റ്റൻസും ഇടയ്ക്കൂടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസുമായിട്ട് തന്നാൽ വീസ്റ്റൻസ് ബ്രിഡ്ജാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നടുക്കൂടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ആറ് സ്കോറിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ചാപ്റ്ററിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഇനി ഈ
സൈക്ലോട്രോണിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനും വർക്കിങ്ങും അതിൻ്റെ ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് ഈ രണ്ട് ഡിവൈസസ് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പഠിക്കണം പിന്നെ ആംബിയ സർക്യൂട്ടൽ തിയറം ആംബിയ സർക്യൂട്ടൽ തിയറി ഉപയോഗിച്ച് സ്ട്രെയ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ കാരണമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടെത്താൻ അതുപോലെ സോളിനോയിഡിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടെത്താൻ ടൊറോയിഡിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടെത്താൻ ഈ ആംബിയ സർക്യൂട്ടൽ തിയറം ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ബി ഡോട്ട് ഡി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ടൈംസ് കറണ്ട് അൻക്ലോസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് എങ്കിലും പഠിക്കണം എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഈ ലോയ്സ് ലോസിൻ്റെയൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ മിനിമം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് എങ്കിലും പഠിച്ച് വെക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുന്നതിന് നമുക്ക് സഹായകമാകും ആ യൂണിറ്റിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അത്രയാണെങ്കിൽ പോലും പിന്നീട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ പറയുന്നുള്ളൂ എന്ന് മാത്രം ഓർക്കുക അടുത്ത യൂണിറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചാൽ അടുത്ത യൂണിറ്റ് കുഞ്ഞൊരു യൂണിറ്റാണ് പക്ഷേ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ അതിനകത്തുനിന്ന് ചോദിക്കും അടുത്ത ചാപ്റ്റർ മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഈ മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ ഈ എർത്തിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ത്രീ എലമെൻസ് ഓഫ് എർത്ത്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ത്രീ എലമെൻസ് ഓഫ് എർത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആങ്കിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ അഥവാ ഡിപ്പ് ആങ്കിൾ ഓഫ് ഡെക്ലിനേഷൻ എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്താണ് ഈ മൂന്ന് എലമെൻസ് ഓഫ് എർത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ എർത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ഥലത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പൂർണ്ണമായും വിശദീകരിക്കാൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കേണ്ടി വരും ആ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെയാണ് എലമെൻസ് ഓഫ് എർസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് ആങ്കിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ അഥവാ ഡിപ്പുണ്ട് ആങ്കിൾ ഓഫ് ഡെക്ലിനേഷൻ ഉണ്ട് ഒറിസോണ്ടൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉണ്ട് ഇവ മൂന്നിൻ്റെയും ഡെഫിനിഷൻസ് കൃത്യമായി പഠിക്കണം ആ ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യം രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്കറിയാം സസപ്റ്റിബിലിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സസപ്റ്റിബിലിറ്റി ചെറുതും നെഗറ്റീവും ഉള്ളവ ഡയാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ചെറുതും പോസിറ്റീവും ഉള്ളത് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അതുപോലെ തന്നെ വലുതും പോസിറ്റീവും ഉള്ളവ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ആ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടികൾ ആ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നിർബന്ധമായും എക്സാമ്പിൾസും പഠിക്കണം പ്രോപ്പർട്ടീസും പഠിക്കണം ആ യൂണിറ്റിൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രിഫറൻസ് നമ്മൾ അതിനാണ് നൽകുന്നത് മൂന്ന് ത്രീ മാഗ്നറ്റിക് വെക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ബി മാഗ്നറ്റിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന എച്ച് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എം ഈ മൂന്നും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് ഒരു ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ചാൽ അത് മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യപ്പെടും അതിന് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓളിയം അതിനെയാണ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ സെക്ഷൻ എം എന്താണ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പഠിക്കണം പിന്നെ അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു വസ്തുവിനെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബിയിൽ കൊണ്ടുവച്ചാൽ ആ ബി അല്ല തീരുമാനിക്കുന്ന കൊണ്ടുവച്ച വസ്തുവിന് എത്ര എം കിട്ടണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് എച്ച് ആണ് ബിയുടെ എച്ച് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണ് ഒരു ബിയുടെ എച്ച് കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ മ്യൂ സീറോ മൈനസ് എം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനും ആലോചിക്കണം അതുപോലെ സസപ്റ്റിബിലിറ്റി മാഗ്നറ്റിക് സസപ്റ്റിബിലിറ്റി എന്താണ് എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് സസപ്റ്റിബിൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഫീൽഡിൽ കൊണ്ടുവെക്കുന്ന വസ്തുവിന് എത്ര എം കിട്ടണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ബി അല്ല പകരം എച്ച് ആണ് എം പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എച്ച് ആണ് അത് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൈ എം ഇൻറ്റു എച്ച് ആണ് വേർ കൈ എം ഇസ് ഈക്വൾ ടു എം ബൈ എച്ച് ഇസ് കോൾഡ് മാഗ്നറ്റിക് സസപ്റ്റിബിലിറ്റി ആ സസപ്റ്റിബിലിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആ ചാപ്റ്ററിൽ അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഹൈസ്റ്റെറിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈസ്റ്റെറിസിസ് കർവ് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ കർവ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ കർവ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ല
അപ്പോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തൊരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുത്തിട്ട് ഏത് സമയത്ത് ഇ എം എഫ് ആണോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ സമയം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലക്സ് ഡി എഫ് ഐ ഡി ഫൈ തരും അതിനെടുത്ത ടൈം ഡി ടി തരും ഡി ഫൈയെ ഡി ടി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും ആവറേജ് ഇ എം എഫ് കിട്ടും ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഈ കാര്യവും ആണ് അതിനകത്ത് ഫാരഡേ സ്ലോയും ലെൻസ് സ്ലോയുമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പിന്നെ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്താണ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൽ ഇൻറ്റു ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഒരു സോളിനോയിഡിൻ്റെ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ മ്യൂ സീറോ എൻ സ്ക്വയർ എ ബൈ എൽ മ്യൂച്വൽ ഇൻ ഒരു സോ ഒരു ഒരു ഇൻഡക്ടറിനകത്ത് കറണ്ട് ഐ സീറോ സ്റ്റഡി കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഇൻഡക്ടറിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന എനർജി ഹാഫ് എൽ ഐ സീറോ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എനർജിയുടെ ഡെറിവേഷനോ അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു 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 പ്രോബ്ലമോ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം പിന്നെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്താണ് ഒരു ക്വയാക്സിൽ സോളിനോയിഡിൻ്റെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ മ്യൂ സീറോ എൻ വൺ എൻ ടു എ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ അതിനകത്ത് എഡ് ഡി കറണ്ട് ആണ് ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് പഠിക്കാൻ പക്ഷേ മൂന്ന് സ്കോറിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും എഡ് ഡി കറണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതോടുകൂടി ആ ചാപ്റ്റർ അവസാനിക്കണം മൂന്ന് സ്കോറിൻ്റെ അതാണ് ചോദിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക പിന്നെ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ ആണ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിൽ ഈ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് റെസോണൻസ് എന്താണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കണം എല്ലും സിയും ആറും കൂടെ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ഒരു എ സി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് എന്താ അതിൻ്റെ ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇസ് എഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ ഒമേഗ മൈനസ് ഒൺ ബൈ സി ഒമേഗ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ആ ഇമ്പിഡൻസിനകത്ത് ഏതോ ഒരു ഏ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള എ സി എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് കടത്തി വിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എൽ ഒമേഗ ഒൺ ബൈ സി ഒമേക്ക് തുല്യമാകുകയും ഇസഡ് ഡി സി ഇക്വൾ ടു ആർ ആവുകയും സർക്യൂട്ട് പ്യുവർലി റെസിസ്റ്റീവ് ആകുകയും ചെയ്യുന്ന ഫിനോമനയാണ് അതായത് കറണ്ട് മാക്സിമം ആവുകയും ചെയ്യുന്ന ഫിനോമനയാണ് റെസണൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റെസണൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാകും ഈ എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ടാണ് റേഡിയോയുടെ റിസീവർ സർക്യൂട്ടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ള കാര്യവും ഓർത്തു വെക്കുക അതിനുശേഷം എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഓർക്കേണ്ടുന്നത് ഒരു ഇൻഡക്ടർ ഒരു റെസിസ്റ്റർ മാത്രമുള്ള സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ടും ഇ എം എഫും ഒരേ ഫേസിലായിരിക്കും റെസിസ്റ്റൻസിന് എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ടും റെസിസ്റ്റൻസിന് എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ഇ എം എഫും ഒരേ ഫേസിലായിരിക്കും ഇൻഡക്ടർ മാത്രമുള്ള സർക്യൂട്ടിൽ ഇൻഡക്ടറിന് എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ഇ എം എഫ് അതിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന കറണ്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇ എം എഫ് ലീഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ കപ്പാസിറ്ററിനെ ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ഇ എം എഫ് അതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ലാഗ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇ എം എഫ് കറണ്ട് ആയിരിക്കും അവിടെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കറണ്ട് ഇ എം എഫും തമ്മിൽ ഒരു ഫേസ് ഡിഫറൻസും ഉണ്ടാക്കാത്ത റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ ഇൻഡക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇ എം എഫിനെ ലീഡ് ചെയ്യിക്കും കപ്പാസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ കറണ്ടിനെ ലീഡ് ചെയ്യിക്കും ഈ ഇവ വരുന്ന എൽ ഈ ഇൻഡക്ടറും കപ്പാസ്റ്ററും റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടെ വരുന്ന എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ പവർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ആർ എം എസ് ഇൻറ്റു ഐ ആർ എം എസ് ഇൻറ്റു കോസ് ഫൈ എന്നാണ് ഈ പവർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനിൽ കോസ് ഫൈയെ വിളിക്കുന്ന പേര് പവർ ഫാക്ടർ എന്നാണ് ആ പവർ ഫാക്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമുള്ള സർക്യൂട്ടിൽ പവർ ഫാക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒന്നാണ് എന്നാൽ ഇൻഡക്ടറും കപ്പാസ്റ്ററും മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ പവർ ഫാക്ടർ സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പ ആവറേജ് പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ആർ എം എസ് ഇൻറ്റു ഐ ആർ എം എസ് ഇൻറ്റു പവർ ഫാക്ടർ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഇ ആർ എം എസ് ഇൻറ്റു ഐ ആർ എം എസ് ഇൻറ്റു സീറോ വരുമ്പോൾ പവർ കൺസ്യൂംഡ് ബൈ എ കപ്പാസ്റ്റർ ഓർ റെസിസ്റ്റർ വെൻ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് പാസസ് ത്രൂ ഇറ്റ് ഈസ് സീറോ സോ കറണ്ട് ത്രൂ ഇൻഡക്ടർ ഓർ കപ്പാസ്റ്റർ ഈസ് കോൾഡ് വാട്ട് ലെസ് കറണ്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ വി ക്യാൻ യൂസ് ഇൻഡക്ടർ ഓർ എ കപ്പാസിറ്റർ ഫോർ കൺട്രോളിംഗ് കറണ്ട് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് വിത
എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് കറണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചേഞ്ചിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ ആംബിയർ പറയുന്നു ചേഞ്ചിങ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സും ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കും കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ചേഞ്ചിങ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കറണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കറണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻ ടു ഡി ഫൈ ഇ ബൈ ഡി ടി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ആണെന്ന് ഓർക്കുക പിന്നെ അതിനകത്ത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഒരു ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിൻ്റെ വെലോസിറ്റി സി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇ സീറോ ബൈ ബി സീറോ ആണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് പോകുമ്പോൾ മീഡിയത്തിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഉണ്ടാകും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ പോലും അവർ വേരി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫേസ് സെയിം ആണ് ഇനി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെ പോകുമ്പോഴുള്ള അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ ഇൻറ്റു എപ്സിലോൺ ആണ് വാക്വം ആണെങ്കിൽ അത് വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു എപ്സിലോൺ സീറോ ആണെന്ന് ഓർക്കണം പിന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് അത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ കേസിൽ പറയാം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ടേംസിൽ പറയാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വേരി ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വേരി ചെയ്യുന്നത് ഇസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനർജി പോകുന്നത് വൈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും മൂന്ന് മ്യൂച്വലി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇസ് ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇ എക്സ് സി കൊള്ളൂ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വേരി ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണെന്ന് വിചാരിച്ചു കൊള്ളുക ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് പോകുന്നത് ഇസ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ഇ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇ സീറോ സൈൻ കെ ഇ സെറ്റ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി എന്ന ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബി വൈ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ബി സീറോ സൈൻ കെ ഇ സെറ്റ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി അതിൽ കെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടു പൈ ബൈ ലാംഡ ആണ് ഒമേഗ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് പിന്നെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തെ ഓർക്കുക ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം അതിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയിലോ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് വേവ് ലെങ്തിലോ ഓർക്കാം വിബ്ജി ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് വേവ് ലെങ്തിൽ തന്നെ ആലോചിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയാം ഏറ്റവും ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിലെ ഏറ്റവും ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ആ ആ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അത് ഗാമാറയാണ് ഗാമാറ എന്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ള കാര്യം ആലോചിച്ചോളുക ഗാമാറ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും എനർജി ഉള്ളതായതുകൊണ്ട് സെല്ലുകളെ നശിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഗാമാറെ കഴിഞ്ഞ് എക്സ്റേ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉപയോഗം നോക്കുക എക്സ്റേ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അൾട്രാവയലറ്റ് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉപയോഗം നോക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് വിൽ വിസിബിൾ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉപയോഗം പരിശോധിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻഫ്രാറെഡ് ഇൻഫ്രാറെഡ് കഴിഞ്ഞ് മൈക്രോവേവ് മൈക്രോവേവ് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് വൺ റേഡിയോ വേവ്സ് ഇവയുടെ ഓർഡറിൽ ഓർത്തു വെക്കുക ഉപയോഗവും മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഉപയോഗവും അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ മാർഗവും ഒരു പുസ്തകം ഇത്രയുമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അടുത്ത പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് റേ ഒപ്റ്റിക്സും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസുമാണ് അതിനകത്ത് ഏഴ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം ചോദിക്കും ഏറ്റവും അധികം സ്കോറ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് റേ ഒപ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഒരു സ്പെറിക്കൽ സർഫസിൽ റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുമ്പം ഉണ്ടാകുന്ന ഇക്വേഷൻ എൻ ടു ബൈ വി മൈനസ് എൻ വൺ ബൈ യു ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ ബൈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ മസ്റ്റായിട്ട് പഠിക്കണം അതിനെ തുടർന്ന് ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോമുല വൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൻ ടു വൺ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോമുലയുടെ ഡെറിവേഷൻ ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഗോസ് ടു ഇറ്റ് അടുത്തത് ഒരു ഒരു പ്രിസത്തിനകത്തൂടെ ലൈറ്റ് കടന്നു പോകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചിത്രവും അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആ പ്രിസത്തിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കണ്ടെത്താൻ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എ പ്ലസ് ഡി ബൈ ടു ബൈ സൈൻ എ ബൈ ടു എന്നതിൻ്റെ ഡെറിവേഷനും നിർബന്ധമായും പഠിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ റേഡേഖരം വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണം അതിൻ്റെ
അതിൽ ഇൻ്റർഫറൻസ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒന്നിലധികം സോഴ്സ് ചെയ്യുന്നുള്ള ലൈറ്റ് ഒരേ സമയത്ത് ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെ കടന്നു പോയാൽ അവിടെ ലൈറ്റിൻ്റെ വിതരണം യൂണിഫോം അല്ല നോൺ യൂണിഫോം ആയിട്ട് പുനഃക്രമീകരിക്കപ്പെടും ഈ പ്രതിഭാസത്തെയാണ് ഇൻ്റർഫറൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോഴ്സസുകൾ കൊഹറൻ്റ് ആവണം അങ്ങനെ രണ്ട് കൊഹറൻ്റ് സോഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതായത് രണ്ട് സ്ലിറ്റുകളെ മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് വെച്ച് ഇലൂമിനേറ്റ് ചെയ്ത് സ്ലിറ്റുകൾക്ക് മുന്നിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ദൂരം അങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീൻ വെച്ച് അതിനകത്ത് ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ ഒപ്റ്റൻ ചെയ്ത യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റും ആ എൻ സബിൾ സെറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ബീറ്റ ഐസ് ഇക്വൾ ടു ലാംഡ ഡി ബൈ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനും ആദ്യം നിങ്ങളത് നിർബന്ധമായും പഠിക്കണം അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇൻ്റർഫറൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡിഫ്രാക്ഷനെക്കാട്ടിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോളറൈസേഷനാണ് പോളറൈസേഷനിൽ നമ്മുടെ ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ലോ ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ലോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രോബ്ലവും അതിനകത്തുനിന്ന് ചോദിക്കാം ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ലോ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമുക്ക് ഡിഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നാൽ ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേണും ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേണും തമ്മിലുള്ള ബേസിക് ഡിഫറൻസുകൾ അതിൻ്റെ പാറ്റേണിലെ ഡിഫറൻസുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് അതിനകത്തുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരേപോലെ പഠിക്കാവുന്ന കുഞ്ഞ് മൂന്ന് ചാപ്റ്ററുകൾ അതായത് ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ ആൻഡ് റേഡിയേഷൻ മൂന്ന് സ്കോറിൻ്റെ ചോദിക്കും ഇത്തിരിയേ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഒന്നും വിടാനില്ല ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് എന്താണ് അത് മൊത്തം പരിശോധിച്ചാൽ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ സർ മെറ്റലിൽ നിന്നൊരു ഇലക്ട്രോണുകളെ നമുക്ക് പുറത്തി ആടിക്കാൻ മൂന്ന് മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ ഉയർത്തുന്ന തെർമിയോണിക് എമിഷൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് പുറത്താക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫീൽഡ് എമിഷൻ പിന്നെ അനുയോജ്യമായ ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള ലൈറ്റ് മെറ്റലിൻ്റെ മുകളിൽ വീണാൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ തെറിപ്പിച്ചളയാം ആ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് എന്നാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു മെറ്റലിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് വീഴുന്ന ലൈറ്റിനൊരു മിനിമം ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാവണം അതിന് ആ മെറ്റലിൻ്റെ ത്രഷോൾഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ന്യൂ സീറോ ഒരു മെറ്റലിൽ നിന്ന് മോസ്റ്റ് ലൂസിലി ബൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളെ എമിറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ മിനിമം ഒരു എനർജി കൊടുക്കണം അതിനെ ആ മെറ്റലിൻ്റെ വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷനാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വന്ന് വീണ ഒരു ലൈറ്റ് ഫോട്ടോണിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജി എച്ച് ന്യൂ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മോസ്റ്റ് ലൂസിലി ബൗണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോണിനെ ഇളക്കാൻ ായി വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ബാക്കി മുഴുവനും അതിന് കനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് കൊടുത്തുവിടും മോസ്റ്റ് ലൂസിലി ബൗണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോണിന് വേണ്ടി മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇക്വേഷനാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എച്ച് ന്യൂസ് ഇക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ സീറോ പ്ലസ് ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ എന്നോ ഇ വി സീറോ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കെ ഇ മാക്സിമം എന്നോ എഴുതാം എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ സീറോ പ്ലസ് ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ അത് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷനാണ് ആ ഇക്വേഷൻ എങ്കിൽ മിനിമം അറിഞ്ഞിരിക്കണം വന്ന് വീഴുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റൻസിറ്റി കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്ന് വീഴുന്ന ഫോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം കൂടി എന്നാണ് ഫോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഫോട്ടോൺ ഓരോ ഇലക്ട്രോണിനെ തെറിപ്പിച്ച് വിടുമ്പം ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും കൂടും അപ്പോൾ വന്ന് വീണ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റൻസിറ്റി കൂടിയാൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് കൂടും എന്നുള്ള കാര്യം ആലോചിക്കുക വന്ന് വീണ ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം വന്ന് വീണ ആളുടെ എനർജി കൂടി എന്നാണ് എനർജി കൂടിയാൽ തെറിച്ചു പോകുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് കൂടുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസിയും കൈനറ്റിക് എനർജിയും തമ്മിലാണ് ബന്ധം സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് നിർത്തി വയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതാക്കാൻ എത്ര റിട്ടാർഡിങ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നോ അതാണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലും കെ ഇ മാക്സും തമ്മിലൊരു ബന്ധം ആലോചിച്ചോണം കെ ഇ മാക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ വി സീറോ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ കൃത്യമായി പഠിക്കണം പിന്നെ മാറ്റർ വേവിൻ്റെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് എച്ച് ബൈ എം വി എച്ച് ബൈ എം വിക്ക് പകരം എച്ച് ബൈ പി ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ടു എം ഇ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈനറ്റിക് എനർജി അതൊരു ഇലക്ട്രോണിനെ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ റെഡി മെയ്ഡ് ഉണ്ടാക്കി
അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പ്രോബ്ലമായിട്ട് ചോദിക്കാം വൺ ബൈ ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എച്ച് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ടു സ്ക്വയർ ആ ഇക്വേഷൻ ഓർത്താൽ മാത്രം മതി അതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മാർക്ക് ലഭിക്കാൻ പിന്നെ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ന്യൂക്ലിയസിൽ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം ചോദിക്കും അതിൽ ബൈൻഡിങ് എനർജി കറിവ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നോക്കണം അടുത്തത് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സീറോ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡാറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ലോ ഓഫ് റേഡിയോ ആക്ടിവ് ഡിസിൻ്റഗ്രേഷനിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അത് വെച്ചൊരു പ്രോബ്ലം പിന്നെ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ ഡി കെ അത് ഓർത്തോണം തൊട്ടടുത്തത് പിന്നെ ഫിഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ന്യൂക്ലിയാർ റിയാക്ടറിലെ അതിലെ മു അഞ്ച് കമ്പോണൻറ്റ് മോഡറേറ്ററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ പേരോർക്കണം കൂളൻ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ പേരോർക്കണം പിന്നെ കൺട്രോൾ റോഡ്സായിട്ട് കാഡ്മിയ റോഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കണം ഫ്യുവലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൻറിച്ച്ഡ് യുറേനിയമാണ് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ള കാര്യം ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്റ്റാറുകളുടെ എനർജിയുടെ സ്രോതസ്സാണ് സോഴ്സാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ അതും മനസ്സിലാക്കുക നാല് മാർക്കേ ഉള്ളൂ അടുത്തത് സെമി കണ്ടക്ടിങ് ഫിസിക്സാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് അതിൽ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റായിട്ട് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എനർജി ബാൻഡ് ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫൊറിബിഡൻ എനർജി ഗ്യാപ്പ് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിനെക്കാട്ടിൽ കുറവുള്ളവ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുതലുള്ളവ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നവ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആ ഗ്യാപ്പ് വെച്ച് ഇതിനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണം പിന്നെ അതിനകത്ത് ഡയോഡ് എന്താണ് ഡയോഡുകൾ റെക്റ്റിഫയർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് അത് ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയറും ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം പഠിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു വിശദീകരണം പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം സെനാർ ഡയോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയോഡ് എന്താണ് ഷാർപ്പ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഉള്ള ഡയോഡാണ് സെനാർ ഡയോഡ് അത് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ആ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ചിത്രവും ഒരു വിശദീകരണവും പഠിച്ചേക്കണം പിന്നെ ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആസ് ആൻ ആംപ്ലിഫയർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആസ് ആൻ ഓസിലേറ്റർ ഇത് മൂന്നും രണ്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ ചാപ്റ്ററിൽ അപ്പോൾ ആദ്യത്തിനകത്ത് നിന്ന് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് റെക്റ്റിഫയർ ആംപ്ലിഫയർ ദൻ ഓസിലേറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ഓസിലേറ്ററായി മാറുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി ഒരു ഓസിലേറ്ററിനകത്ത് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് അതിനകത്തൊരു ഒരു ഒരു ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാവണം ഒരു ഒരു ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാവണം പിന്നെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാവണം ഇത് മൂന്നും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ഓസിലേറ്റർ പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ അഞ്ച് ഗേറ്റുകളുടെ സിമ്പലും ട്രൂത്ത് ടേബിളും പഠിച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഓർ ഗേറ്റ് ആൻ ഗേറ്റ് നോട്ട് ഗേറ്റ് നോർ ഗേറ്റ് നാൻ ഗേറ്റ് നാൻ ഗേറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റാണ് ബിക്കോസ് നാൻ ഗേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ഗേറ്റുകളുടെയും പ്രവർത്തനം റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ മൂന്ന് സ്കോറാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആദ്യം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്സ് എന്താണ് ഒന്ന് ഒരു ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഉണ്ടാവണം ചാനൽ ഉണ്ടാവണം റിസീവർ ഉണ്ടാവണം മസ്റ്റായിട്ട് രണ്ട് തരം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റവും ബ്രോഡ്കാസ്റ്റും ഒരു റിസീവറും ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്ററെ ഉള്ളെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻ്റ് ആണ് വിവിധ റിസീവറുകളും ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്ററെ ഉള്ളെങ്കിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റാണ് പിന്നെ മൂന്ന് തരത്തിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് വേവിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം ഒന്ന് ഗ്രൗണ്ട് വേവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഒന്ന് സ്കൈ വേവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ അത് ടോട്ടൽ ഇൻ്റർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് സ്പേസ് വേവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ അവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓർത്തോണം സ്പേസ് വേവ് പ്രൊപ്പഗേഷനിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ആൻഡിയുടെ ഹൈറ്റ് എച്ച് ടിയും അതുപോലെ തന്നെ റിസീവിംഗ് ആൻഡിയുടെ ഹൈറ്റ് എച്ച് ആറുമായിട്ട് എടുത്താൽ ഒരു ആൻറ്റിനയിൽ നിന്ന് എത്ര ദൂരം വരെ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കും എന്നത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ആർ എച്ച് ടി പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ടു ആർ എച്ച് ആർ ആണ് ആർ എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ഏരിയയിൽ ഇത് കവർ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൈ ഡി സ്ക്വയർ വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിനകത്ത് വാട്ട് ഈസ് മോഡുലേഷൻ
ഹൈ ലോ ഫ്രീക്വൻസി മെസ്സേജ് സിഗ്നലിനനുസരിച്ച് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ക്യാരിയർ വേവിൻ്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡിന് വ്യത്യാസം വരുത്തി അയക്കുന്ന പ്രക്രിയ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷൻ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് വേവിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓർത്തോണം അതുപോലെ തന്നെ മോഡുലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എം ഡിവൈഡ് ബൈ എ സി എന്നാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ മെസ്സേജ് സിഗ്നൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ക്യാരിയർ വേവ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ വൺ മ്യൂ വിൽ ബി ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ വൺ അതൊന്ന് ഓർത്തോണം പിന്നെ രണ്ട് ബ്ലോക്ക് ഡയഗർ ഓർത്താൽ മതി അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് വേവ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആദ്യം മെസ്സേജ് സിഗ്നലിനെയും ക്യാരിയർ വേവിനെയും കൂടെ ആഡർ സർക്യൂട്ടിൽ കടത്തി വിടണം ആഡർ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് അത് സ്ക്വയർ ലോ ഡിവൈസിലേക്ക് കടത്തി വിടണം സ്ക്വയർ ലോ ഡിവൈസിൽ നിന്ന് അതിനെ ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്ററിലേക്ക് കടത്തി വിടണം അതിൻ്റെ പുറത്ത് കിട്ടുന്നത് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് വേവ് ആയിരിക്കും ഇനി എങ്ങനെയാണ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേറ്റഡ് വേവിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മെസ്സേജ് സിഗ്നലിനെ റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റിട്രീവ് ചെയ്യുന്ന പ്രതിഭാസത്തെ ഫിനോമനെ ഡി മോഡുലേഷൻ അഥവാ ഡിറ്റക്ഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം എന്ന് അയച്ച് സഞ്ചരിച്ച് വന്ന ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോട്ടേറ്റ് വേവിനെ നമ്മളൊരു ആൻഡിന് ഉപയോഗിച്ച് റിസീവ് ചെയ്യണം റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് സഞ്ചരിച്ച് വന്നത് ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ ഒന്ന് ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യണം ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി സ്റ്റേജിലേക്ക് കടത്തി വിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുശേഷം അതിനെ ഡിറ്റക്ടർ സ്റ്റേജിലേക്കാണ് കടത്തി വിടുന്നത് അവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് ഒരു ഹാഫ് ഹേവർ റെക്റ്റിഫയറും ഹാഫ് ഹേവർ റെക്റ്റിഫയർ കയറുമ്പോഴത്തേന് ഈ ക്യാരിയർ വേവിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് കട്ടാവും പിന്നെ അതിനെ എൻവലപ്പ് ഡിറ്റക്ടറിലേക്ക് കയറ്റി വിടുമ്പോൾ പിന്നെ ആ എൻവലപ്പ് ഡിറ്റക്ടർ നമ്മുടെ മെസ്സേജ് സിഗ്നലിനെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തരും ആ മെസ്സേജ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ സാധനത്തിനെ ഒന്ന് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാം വർഷ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ പറഞ്ഞതാണ് എല്ലാവരും പരീക്ഷയ്ക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ടോപ്പിക്കുകൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കി പരീക്ഷയ്ക്ക് കയറുക എല്ലാവർക്കും എല്ലാ വിജയാശംസകളും നേരുന്നു നന്ദി